గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు హెల్త్ జోన్ ఇవాళ హెల్త్ టాపిక్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఈ మధ్య కాలంలో మహిళలను ప్రధానంగా వేధిస్తున్నటువంటి ఆరోగ్య సమస్యల్లో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఒకటి మరి దీన్ని ప్రారంభంలోనే గుర్తిస్తే మంచిది ఒకవేళ ఆలస్యం చేస్తే ప్రమాదానికి గురి కావాల్సి ఉంటుంది ముందుగానే డయాగ్నోస్ చేసుకోవడం ఎలా ఏ వయసు గ్రూప్ వారికి ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వస్తుంది అత్యాధునిక చికిత్స విధానాలు ఏవేవి అందుబాటులోకి వచ్చాయి ఇలాంటి వివరాలన్నీ తెలియజేయడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు ఇవాళ డాక్టర్ ప్రజ్ఞా చిగురుపాటి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ సర్జన్ ఏజీ హాస్పిటల్ గచ్చిబోలి సో దీనికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు డాక్టర్ మాటల్లోనే అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్తే డాక్టర్ వెల్కమ్ టు అవర్ స్టూడియో డాక్టర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ గురించి తెలుసుకుందాము సో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అనగానే సర్జన్లు చాలామంది ఉండరు చాలా రేర్ సర్జన్స్ ఉంటారు సో అసలు ఎక్కడ ట్రైన్ అయ్యారు ఏంటి మీకు సంబంధించిన విశేషాలు మా ప్రేక్షకులకు ఓకే నమస్తే అండి నా పేరు ఇంట్రడ్యూస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినట్టుగా డాక్టర్ ప్రజ్ఞా చిగురుపాటి ఇప్పుడు ఏఐజీ హాస్పిటల్స్లో పనిచేస్తున్నాను బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అనేది చాలా కామన్ అయిపోయింది ఎస్పెషలీ అది క్యా బ్రెస్ట్ హెల్త్ అనేది క్యాన్సర్ ఒక్కటే కాకుండా వేరే ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉంటాయి విమెన్కి మహిళలకి సో అరౌండ్ పది సంవత్సరాల ముందు నేను ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఉన్నప్పుడు చూశాను ఇక్కడ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ సర్జన్స్ చాలా తక్కువ అండి ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఉమెన్ అంటే మహిళలకి మహిళ డాక్టర్ లాంటివి చాలా తక్కువ అని సో ఐ వెంట్ ఇది టాటా మెమోరియల్ హాస్పిటల్ బాంబేలో అక్కడ టూ ఇయర్ ఫెలోషిప్ చేశాను విచ్ ఈస్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ స్పెసిఫిక్ దాని తర్వాత ఒక సంవత్సరం యూకేకి వెళ్ళి అక్కడ రీకన్స్ట్రక్షన్ అంటే కొంత పేషెంట్స్కి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వస్తే మొత్తం బ్రెస్ట్ తీసేసేయాల్సి వస్తుంది సో ఇన్ దోస్ కేసెస్ బ్రెస్ట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ ఎలా చేయాలి అండ్ అదే కాకుండా కాస్మెటిక్గా కూడా రీకన్స్ట్రక్షన్ ఎలా చేయాలి సమ్ పీపుల్ కొంత కొన్నిసార్లు పెద్దగా చేయాలనుకుంటారు అనుకుంటారు కొంతమందికి బ్రెస్ట్ సైజ్ మరీ పెద్దగా ఉండడం వల్ల సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి సో అది మళ్ళీ చిన్నది చేయడం అంటారు సో రిడక్షన్ అలాంటివన్నీ నేర్చుకోవడానికి రీకన్స్ట్రక్షన్కి యూకే యూకేకి వెళ్ళి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఐ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఇన్ ఏఐజి సో ఎన్ని ఇయర్స్ ఉన్నారు యూకేలో వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ విజ్ ఇన్ఫ్ ఓకే సో ఇప్పుడు టాపిక్లోకి వస్తే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అనేది ఇప్పుడు ఉన్న ఆరోగ్య సమస్యల్లో మహిళలకి ఒక మెయిన్ ప్రాబ్లంగా తయారయ్యింది ఎందువల్ల అంటారు లక్షణాలు దాని యొక్క సిమ్టమ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అనేది ఇప్పుడు మన కంట్రీలో అయితే మహిళల్లో అంద అన్నిటికంటే కామన్ అయిన క్యాన్సర్ ఇప్పుడు ఇంతకుముందు సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఎక్కువ ఉండేది కానీ ఈ మధ్యన వ్యాక్సిన్ వచ్చి రావడం వల్ల అది తక్కువ అయ్యి బ్రెస్ట్ క్యాన్సరే ఎక్కువైంది అది ఎందుకు అనేది చాలా చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి వన్ ఈజ్ రీప్రొడక్టివ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే చాలామంది మహిళలు దే దే వర్కింగ్ నౌ డేస్ సో వాళ్ళకి మళ్ళీ పిల్లలు కనాలన్నా కొంచెం థర్టీస్లో యూనో పెళ్ళయ్యి పిల్లలు కనడం అదంతా థర్టీస్లో అవుతుంది సో ట్వంటీ ఇరవై ఏళ్ళు అలా ఉన్నప్పుడు యూనో జనరల్గా ఎర్లీగా కంటే ఇట్స్ బెటర్ ఫార్ లైక్ బ్రెస్ట్ హెల్త్ అస్ సచ్ దాని తర్వాత అందరూ పాలు కూడా ఇవ్వరు పాలు ఇవ్వడం వల్ల దిల్ బి హార్మోన్స్లో చేంజ్ వచ్చి దానివల్ల ఇట్స్ ప్రొటెక్టివ్ పిల్లలకి పాలు ఇవ్వడం వల్ల సో అవి రెండే కాకుండా ఇట్స్ ఆల్సో చాలా మందులు తీసుకుంటారు లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్స్ మళ్ళీ ఎన్వైరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ బయట రేడియేషన్ అలాంటివి చాలా ఉంటాయి సో దే లాట్స్ ఆఫ్ రీజన్స్ కానీ మన కంట్రీలో అయితే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అనేది ఎందుకు ఇంత కామన్గా ఉందంటే అవేర్నెస్ లేకపోవడం ఇప్పుడు కూడా చాలా పేషెంట్స్ నా దగ్గరికి వచ్చి సింపుల్గా ఇదే అంటారు నాకు లంప్ అనేది గడ్డ లాంటిది చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఉంది కానీ ఎందుకు వదిలేశాను ఇప్పుడు వచ్చాను సో వాళ్ళు నా దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఇట్స్ ఆల్రెడీ అడ్వాన్స్డ్ కేసులోనే వస్తున్నారు సో అవేర్నెస్ అనేది అంటే చాలామంది మహిళలకు తెలియట్లేదు ఇది ఇలా ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ అనేవి వీటి వల్ల బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ రావచ్చు ఇవి ఇవన్నీ ఉంటే నాకు ఇది బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అవ్వచ్చు అనేది వాళ్ళకి తెలియట్లేదు సో అంటే ముందుగా ఐడెంటిఫై చేయడం ఎలా మరి వాళ్ళకి తెలియాలి కదా ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉంది అంటే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్కి దారి తీస్తుంది అని ఎలా గుర్తించడం సో సిమ్టమ్స్ అంటే అన్నిటికంటే కామన్ సిమ్టమ్ బ్రెస్ట్ లంప్ అంటే గడ్డలు ఉండడం బ్రె బ్రెస్ట్లో గడ్డలు ఉండడం అది ఏ గడ్డ అయినా కూడా ఎస్పెషలీ థర్టీ ఫైవ్ కంటే ఎక్కువ ఏజ్ ఉన్న మహిళలకి ఎప్పుడైనా కొత్త గడ్డ వస్తే ప్లీజ్ చెక్ చేయించుకోండి ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది లేదు ఏది కాదంటే ఇట్స్ ఇట్స్ ఓకే కానీ ఒకవేళ కనుక అది క్యాన్సర్ గడ్డ అయితే అది మళ్ళీ ప్రాబ్లం అవుతుంది సో ఎంత చిన్నగా ఉన్నప్పుడు వెళ్ళి చెక్ చేయించుకుంటే ఒకవేళ కనుక అది క్యాన్సర్ అయితే ఎర్లీ స్టేజ్ కానీ ట్రీట్ చేయొచ్చు సో బ్రెస్ట్
మళ్ళీ స్కిన్ అంటే చర్మం ఎంత ఇన్వాల్వ్ అయితే లైక్ సమ్టైమ్స్ ఎర్రగా అయిపోతుంది కొంచెం గట్టిగా అయిపోతుంది ఆల్ దోస్ ఆర్ అగేన్ సిమ్టమ్స్ అండ్ అప్పుడప్పుడు చంకల్లో కూడా చిన్న గడ్డల్లాగా వస్తే నొప్పి వస్తుంది సో ఇలాంటి ఏదైనా కొత్త సిమ్టమ్ ఎస్పెషలీ నలభై ఏళ్ళ కంటే ఎక్కువ ఉన్న మహిళలకి ఇలాంటి ఏదైనా కొత్త సిమ్టమ్ వస్తే ఫస్ట్ థింగ్ పక్కన ఉండే బ్రెస్ట్ సర్జన్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూపించుకోండి దట్స్ ఇంపార్టెంట్ అంటే డయాగ్నస్ సెంటర్కి వెళ్తే ఎలాంటి టెస్టులు చేస్తారు వీళ్ళకి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్స్ అనే కాదు ముందు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి డాక్టర్ని సంప్ర సంప్రదించిన తర్వాత వాళ్ళు ఎగ్జామిన్ చేయడం అన్నట్టు కంటే ముఖ్యం ఇట్స్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అది ఎగ్జామిన్ చేయకుండా ఒకటి డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్కి వెళ్ళి ఒక అల్ట్రాసౌండ్ అయినా మామోగ్రామ్ చేస్తే ఇట్స్ ఇన్కంప్లీట్ ఓకే మొత్తం మొత్తం కంప్లీట్గా చేయాలంటే ట్రిపుల్ అసెస్మెంట్ అని ఒకటి ఉంటుంది సో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ముందు ఎగ్జామిన్ చేయించుకొని దాని తర్వాత వాళ్ళు చెప్పే ప్రకారం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థర్టీ 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 ఫైవ్ అంటే ముప్పై ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల్లో ఉన్న మహిళలకి అల్ట్రాసౌండ్ అనేది చేస్తారు మామోగ్రామ్ అనేది నలభై కంటే ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళల్లో చేస్తారు సో ఇలాంటి ఏజ్ ప్రకారం సిమ్టమ్స్ ప్రకారం ఏం ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేయించుకోవాలి వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు వెళ్ళి చేయించుకుంటే దాంట్లో ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అది కూడా మంచి రేడియాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి బ్రెస్ట్లో కొంచెం ట్రైనింగ్ ఉన్న రేడియాలజిస్ట్ దగ్గరికి ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అప్పుడు బయోప్సీ చేస్తారు బయోప్సీ అంటే ఆ గడ్డ నుంచి అయినా చిన్న చిన్న పీస్ తీసుకొని టెస్టింగ్ పంపించడం అంటే ప్యాథాలజీ టెస్టింగ్ పంపించడం అప్పుడు మీ డాక్టర్ లేదు క్యాన్సర్ కాదు అనేది చెప్తే దెన్ యూర్ ఓకే వేరే ఏదైనా గడ్డు ఉంటే దానికి స్పెసిఫిక్గా ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు అదే కాకుండా ఎవ్ ఎవ్రీ వన్ అందరూ ఆ మహిళలు అనే అందరూ లైక్ యూనో ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి బ్రెస్ట్ సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే మీ మీ బ్రెస్ట్ని మీరే ఎగ్జామిన్ చేసుకోవాలి మీ చేతులతో లైక్ యూనో ఇలా ఇలా చేచాపి మీ బ్రెస్ట్ని మీరే ఎగ్జామిన్ చేసుకోవడం ఎవ్రీ మంత్ ఒక్కొక్కసారి చేసి ఎస్పెషలీ మహిళలకి లైక్ యంగర్ ఉమెన్ అరౌండ్ వాళ్ళ పీరియడ్స్ అయిపోయిన ఒక రోజైనా రెండు రోజుల తర్వాత ఎగ్జామిన్ చేసుకోవడం ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ సడన్గా ఒక మంత్ ఏదైనా కొంచెం వేరేగా కనిపించినా వెళ్ళి చెక్ చేయించుకోండి ఇలాగా ఏదైనా ఎర్లీ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్ ఉంటే వీ కెన్ డిటెక్ట్ దెమ్ ఎర్లీ ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అనేది వంశ పారంపర్యంగా వస్తుంది అంటారా ఎస్ పది పర్సెంట్ దానికంటే ఎక్కువ కాదు పది పర్సెంట్ ఆఫ్ ఆల్ ద బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్ ఇది వంశ పారపరంక వస్తుంది కానీ ఇప్పుడు ఈ మధ్యన ఇందాక చెప్పినట్లు లైక్ యూనో లైఫ్ స్టైల్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ బయట ఎన్వైరాన్మెంట్లో ఇంత పొల్యూషన్ రేడియేషన్ ఉండడం వల్ల మళ్ళీ మనకి ఎస్పెషలీ కోవిడ్ అప్పుడు బాగా ఇంట్లో కూర్చొని లైక్ ఎక్సర్సైజ్ చేయకుండా ఏం కనిపిస్తే అది తినడం లైక్ ఆ ఫ్యాక్టర్స్ బాగా ఎక్కువైపోయినాయి మనం యాక్చువల్లీ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ కాకుండా సో ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ దాట్ దాట్ ఇన్సిడెన్స్ ఇస్ ఆల్సో ఇంక్రీజింగ్ అంటే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ రేట్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి అండ్ అవి నాట్ ఏబుల్ టు డిటెక్ట్ దెమ్ ఎర్లీ బికాస్ మహిళలకి తెలియట్లేదు ఎప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూపించుకోవాలి అని ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ చాలామంది మీ దగ్గరికి వస్తూ ఉంటారు కదా ఏ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు చూస్తూ ఉంటారు మీరు ఎక్కువగా అన్ఫార్చునేట్లీ ఇది చెప్పడం కూడా ఇట్స్ రియలీ హార్డ్ బ్రేకింగ్ అన్ఫార్చునేట్లీ లాస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి వెరీ యంగ్ ఉమెన్ థర్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ మధ్యలో ముప్పై నలభై ఏళ్ళ మధ్యలో చాలామంది ది కమింగ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ స్టేజెస్ ఎందుకు అంటే కామన్గా ఏమనుకుంటున్నారు అంటే అందరూ ఇంకా చిన్నదాన్ని సో నాకు గడ్డ వస్తే అది ఏం కాదు అని అనుకుంటున్నారు కానీ ముప్పై తర్వాత ఒక ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల ముందు నలభై కంటే ఎక్కువ ఉన్న మహిళలకే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఎక్కువ కామన్గా వచ్చేది కానీ ఇప్పుడు లేటెస్ట్ కన్సెన్సెస్ ఏంటంటే ఇప్పుడు బిట్వీన్ ముప్పై అండ్ నలభై ఏజ్ మధ్యలో చాలామందికి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చేస్తుంది అంటే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది రేట్స్ సో నా అడ్వైజ్ ఏంటంటే ఇలాంటి ఏదైనా ఈ ఏజ్ గ్రూప్లో వస్తే లేకపోతే తర్వాత నలభై ఏళ్ళ కంటే ఎక్కువైనా కూడా ఫస్ట్ వెళ్ళి దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్కి చూపించుకోండి అది కూడా మై సజెషన్ ఈజ్ ఏదైనా మంచి హాస్పిటల్కి వెళ్ళండి బికాస్ ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ దట్ ట్రైన్డ్ డాక్టర్స్ చూసి ఇది కాదు అని చెప్పడం బికాస్ నాకు నా దగ్గరికి అట్లీస్ట్ రెండు మూడు పేషెంట్స్ వచ్చారు రీసెంట్గా వేరే హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళి పాపం అక్కడ మిస్ డయాగ్నోస్ చేసి దాని తర్వాత అడ్వాన్స్ క్యాన్సర్స్లో రావడం పాపం వాళ్ళు చేయాల్సింది చేశారు బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇట్ వాజ్ నాట్ డయాగ్నోస్డ్ సో దట్స్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ గోయింగ్ టు అ గుడ్ సెంటర్ గెటింగ్ అ గుడ్ డాక్టర్ టు సీ యూ దట్స్ ఇంపార్టెంట్ సో
అంటే క్యాన్సర్ ప్రకారం సేఫ్ అని అది చేయొచ్చు సో కొన్ని కొంత కొంతమంది కొన్ని మందికి అయితే అది గడ్డ కొంచెం పెద్ద సైజులో ఉంటుంది సో అది తీసేస్తే కాస్మెటిక్గా చూడ్డానికి బాగోదు సో ఇప్పుడు రీకన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఆంకో ప్లాస్టీ అని ఈ లోకల్గా అంటే పక్కన ఉన్న ఫ్యాట్ని తీసుకొని వెనకాల నుంచి మసల్ని తీసుకొని అక్కడే ఇమ్మీడియట్గా రీకన్స్ట్రక్షన్ అని కూడా చేస్తారు సో అలాగ చేసి మళ్ళీ రేడియేషన్ ఇస్తే ఇట్స్ ఈక్వల్ టు అ మ్యాస్టెక్టమీ అంటే మొత్తం బ్రెస్ట్ని రిమూవ్ చేసినంత ఈక్వల్ కానీ ఇట్స్ అగైన్ ఇంపార్టెంట్ టు కన్సల్ట్ అ సర్జన్ హూఇస్ గుడ్ విత్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ ఈ మధ్యకాలంలో అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్ వచ్చేసింది కదా సో ఎక్స్పెన్సివ్ అంటారా యా ట్రీట్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ అల్టిమేట్లీ ఎక్స్పెన్సివే బట్ అన్ని ట్రీట్మెంట్స్ కాదు ఎక్స్పెన్సివ్ అని ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకుండా ఉండడం కూడా తప్పు కొన్ని కొన్ని అంటే మీ బ్రెస్ట్ క్యా ఒక పేషెంట్కి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వస్తే ఆర్ ఆ క్యాన్సర్లో రిసెప్టర్స్ అని ఉంటాయి కీమోథెరపీ గురించి మాట్లాడితే ఆ రిసెప్టర్స్ని టార్గెట్ చేసి కొంచెం కీమోథెరపీ మందులు ఇవ్వాలి ఆ మందుల్లో కొంత కొన్ని మందులు ఎక్స్పెన్సివ్ కానీ కొన్ని మందులు చాలా చీప్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ హాస్పిటల్స్ కావాలని లైక్ యూనో ఎక్స్పెన్సివ్ చేసి అమ్మరు మాకు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయో ఆ ప్రైస్కి జనరల్గా అమ్ముతాం అంటే ఎంత టైం ఉంటుంది ట్రీట్మెంట్ డ్యూరేషన్ లైఫ్ లాంగ్ తీసుకోవాలా లేకపోతే పర్టికులర్ టైం వరకు తీసుకుంటే తగ్గిపోతుంది అది స్టేజ్ ప్రకారం ఉంటుందండి సో స్టేజ్ ఫోర్ అయితే అంటే స్టేజ్ ఫోర్ అంటే మొత్తం బాడీలో స్ప్రెడ్ అయింది దానికి ట్రీట్మెంట్ అనేది స్పెసిఫిక్గా ఉండదు దానికి కీమోథెరపీ ఎండోక్రైన్ థెరపీ అని వేరే ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి అది బాడీలో ఉన్న క్యాన్సర్ మల్టిపుల్ చోట్లకి స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా కంట్రోల్లో పెట్టడానికి లైఫ్ లాంగ్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తూ ఉంటారు ఒకవేళ కనుక ఇది స్టేజ్ వన్ టూ త్రీ అయితే మీ ట్రీట్మెంట్ని మీ స్టేజ్ని బట్టి ఏం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలో అని దాని దాని ప్రకారం ఒక ఆరు నెలలు ఆరు నెలలు అయినా తొమ్మిది నెలలు అయినా ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది ఒకవేళ పేషెంట్కి బీపీ షుగర్ ఉన్నట్లయితే ఈ కీమోథెరపీ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇస్తారా ఇస్తారు కానీ పేషెంట్ని చూసి తను టాలరేట్ చేయగలుగుతుందా లేదా అని చూసి వేరే రకమైన కీమోథెరపీ అయినా ఇవ్వచ్చు అందుకని అగైన్ ఆ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళే ముందు అన్నీ చూసుకొని వెళ్ళాలి బికాస్ డ్రగ్స్ అనేవి అంటే ఈ మెడిసిన్స్ అన్నీ మందులన్నీ ఇచ్చే ఇచ్చే ఇవ్వడ ఇవ్వడం అయితే ఏ డాక్టర్ అయినా ఇవ్వచ్చు ఆనెస్ట్లీ కానీ ఆ పేషెంట్ని చూసి తినో ఆయన టా వాళ్ళు టాలరేట్ చేయగలరా వాళ్ళు టాలరేట్ చేస్తే ఈ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అన్నీ టాలరేట్ చేయగలరా అని మాట్లాడి ఒక కస్టమైజ్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి దాట్స్ ఇంపార్టెంట్ మీరు ఇంతకుముందు అంటున్నారు ఎర్లీ ఏజ్లోనే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ గురవుతున్నారు మహిళలు అని సో ఎర్లీ ఏజ్లో ఒకవేళ స్టేజ్ త్రీ ఫోర్ స్టేజ్లో వస్తే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ప్రాబ్లంతో అలాంటి పిల్లలకి కీమోథెరపీ అలాంటి ట్రీట్మెంట్ సజెస్ట్ చేస్తారా ఎస్ ఏమైనా కాంప్లికేషన్స్కి దారి తీస్తుందా మరి ఆ తర్వాత తర్వాత సో పేషెంట్ అనేది ఏజ్ ప్రకారం స్టేజ్ త్రీలో వస్తే అది ఇంకా క్యూర్ క్యూర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం సో జనరల్గా చిన్న యూనో థర్టీ ఫార్టీ ఆ ఏజ్లో వస్తే ఎంత అగ్రెసివ్గా వెళ్తే అంత మంచిది సో మ్యాక్సిమం ట్రీట్మెంట్ ఆ వయసులో ఇస్తాం కానీ ఒకవేళ కనుక అది స్టేజ్ ఫోర్ అయితే జనరలీ వీ ట్రై టు కీప్ ద పేషెంట్ కంఫర్టబుల్ అండ్ దాని ప్రకారం ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాం ఓకే వన్ టూ స్టేజ్లో ఉన్న పేషెంట్స్కి మీరు ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది సో అగైన్ క్యాన్సర్ని బట్టి ఉంటుంది ట్రీట్మెంట్ కీమోథెరపీ ఇవ్వాలా రేడియేషన్ ఇవ్వాలా ఎండోక్రైన్ థెరపీనా సర్జరీనా అనేది లేకపోతే అన్ని ఇవ్వాలా అనేది ఏజ్ ప్రకారం మళ్ళీ ఆ ట్యూమర్ ప్రకారం చాలా చూసి ఆ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాము అంద అందరు క్యాన్సర్ ఆల్ ద బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్ ఒకటే కాదు ఎవ్రీ క్యాన్సర్ ఇస్ డిఫరెంట్ అండ్ ఎవ్రీ ఉమెన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ సో వేరే కంట్రీస్తో కంపేర్ చేస్తే ఇండియాలో ఇంత అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ వచ్చిందంటారా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్కి సంబంధించి మనం ఏమైనా ఫెయిల్ అవుతున్నామా ఆల్రెడీ మీరు ట్రైన్ అయ్యి వచ్చారు కదా యూకే యూఎస్కి వెళ్ళి ఉన్నారు ఆల్మోస్ట్ మీకు ఇదంతా అవగాహన ఉండి ఉంటుంది సో అంత టెక్నాలజీ ఇండియాలో ఉందంటారా టెక్నాలజీ అనేది వస్తుందండి ఇక టెక్నాలజీ కంటే మనము ఇంపార్టెంట్గా ఫోకస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే అవేర్నెస్ అంటే అందరికీ మహిళలకి ఎడ్యుకేషన్ లాంటిది ఇచ్చి ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉంటే ప్లీజ్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళండి ఇగ్నోర్ చేయకండి అనేవి లైక్ యూనో బ్రెస్ట్ సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్కి ముందు చెప్పినట్లు అవన్నీ ఫాలో చేసుకుంటూ అర్లీగా కనుక డిటెక్ట్ చేస్తే మనకి క్యూరబుల్ రేట్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి బట్ ఇందాక చెప్పినట్లు అన్ఫార్చునేట్లీ చాలామంది మహిళలు అడ్వాన్స్ స్టేజ్లోనే మాకు దగ్గరికి వస్తున్నారు అదే చిన్న వయసులో ఉన్న మహిళలు కూడా సో అలాంటి మార్పుని ఎలాగైనా తెస్తే సో మనకి ట్రీట్మెంట్ కూడా మనకి బెస్ట్ లాగే అయిపోతుం
జాగ్రత్తలు అనేది రాకుండా ఉండాలంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఏం లేదు మనకి అన్ఫార్చునేట్లీ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్కి వ్యాక్సిన్ అనేది లేదు వ్యాక్సిన్ అనేది లైక్ ట్రయల్స్లో ఉంది ఇప్పుడు కానీ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి అందరూ బ్రెస్ట్ ఎగ్జామిన్ చేసుకోవడం ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది కనుక చేసి మంచి లైఫ్ స్టైల్ అంటే రో అట్లీస్ట్ రోజుకి ఒక నలభై ఐదు నిమిషాలు ఎక్సర్సైజ్ చేసి డయట్ని ఈ యూనో డయట్ కోక్స్ అవన్నీ కొంచెం తక్కువ చేసి లైక్ యూనో పిజ్జా అవన్నీ తక్కువ చేసి గుడ్ హెల్తీ న్యూట్రిషియస్ డైట్ తీసుకుంటే జనరలీ ఓవరాల్ హెల్త్ని కూడా ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది అండ్ ఎవ్రీ ఉమెన్ అంటే నలభై సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ ఉన్న మహిళలు వెళ్ళి మ్యామోగ్రామ్ అట్లీస్ట్ రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి అయినా చేయించుకోవాలి దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఏదైనా కొంచెం చిన్న లీజన్ అయినా ఉంటే అది ఎర్లీ స్టేజ్లోనే కనుక్కుంటే ఇట్స్ కంప్లీట్లీ క్యూరబుల్ సో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చిన మహిళలు ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి మరీ ముఖ్యంగా ట్రీట్మెంట్ జరుగుతున్న సమయంలో ఎలాంటి కేర్ అవసరం సో కీమోథెరపీకి ఉన్న సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ చాలా వేరే వేరేగా ఉంటాయి కొంతమందికి జుట్టు ఎక్కువపోతుంది కొంతమందికి యాపిటైట్ చాలా తగ్గిపోతుంది సో రోజుకి హైడ్రేషన్ మెయింటైన్ చేయడానికి నీళ్ళు అయినా జ్యూస్ అయినా బటర్ మిల్క్ అయినా సంథింగ్ త్రూ అవుట్ ద డే అండ్ కొంతమందికి తినాలనిపించదు సో న్యూట్రిష్ న్యూట్రిషన్ని మెయింటైన్ చేయడానికి సూప్స్ అయినా ఫ్రూట్ అ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్రూట్ గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్స్ అట్లీస్ట్ ఫైవ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ డిఫ్ వెజిటబుల్స్ ఇన్ అ వీక్ సో అల్ అండ్ ఇది చికెన్ అదంతా కొంచెం చికెన్ ప్రోటీన్స్కి అయితే మంచిది కానీ రెడ్ మీట్ కొంచెం తక్కువ చేసి ఎగ్స్ అండ్ చికెన్ అలాంటివి ఎక్కువ తిని ఫిష్ మళ్ళీ తిని సో అలాంటివి డైట్ పాటిస్తూ ఉంటే ఇట్ హెల్ప్స్ ఇట్ డస్ హెల్ప్ న్యూట్రిషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఒకవేళ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చిన ఒక ఫీమేల్ ప్రెగ్నెన్సీ కనుక దారి తీసినట్లయితే అలాంటి వాళ్ళు మరి ఫీడింగ్ ఇవ్వడం ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి కదా ఇలాంటి స్టేజ్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా పేషెంట్స్ని చూసారా మీరు నోట్ చేసారా యా దాన్ని ప్రెగ్నెన్సీ అసోసియేటెడ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అంటారు అంటే ఇలాంటి ఇంతకుముందు మెన్షన్ చేసిన సిమ్టమ్స్ అయితే ప్రెగ్నెన్సీలో అయినా లేకపోతే ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత అయినా కూడా ఒక సంవత్సరంలో ఇలాంటి గడ్డలైనా నిప్పుల నుంచి రక్తం కానీ ఏదైనా యూనో ఇది పక్కన చంకల్లో ఏదైనా గడ్డు కానీ రావడం స్కిన్ అంతా మారిపోవడం ఇలాంటిది ఏదైనా సిమ్టమ్స్ ఉంటే ముందే వెళ్ళి డాక్టర్ని సంప్రదించాలి బికాస్ ప్రెగ్నెన్సీలో వచ్చిన క్యాన్సర్ చాలా అగ్రెసివ్గా ఉంటాయి అంటే ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ చాలా ఫాస్ట్గా గ్రో అవుతాయి సో ఒకవేళ కనుక ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడు అన్ఫార్చునేట్లీ ఈ క్యాన్సర్ వస్తే ట్రీట్మెంట్ వేరే రకంగా ఉంటుంది అన్ఫార్చునేట్లీ చాలా యూనో ఫస్ట్ సెకండ్ మంత్ ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు డయా డయాగ్నోస్ అయితే అబార్షన్ మైట్ బీ ది ఓన్లీ వే టు గో అన్ఫార్చునేట్లీ ఒకవేళ కనుక మొత్తం డెలివరీ అయిపోయిన తర్వాత చేస్తే డిపెండింగ్ ఆన్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ ద డిజీజ్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఇంతకుముందు మీరు స్టార్టింగ్లో అన్నారు కొంతమంది ఫీమేల్స్ బ్రెస్ట్ కావాలని కొంతమంది ఉన్న బ్రెస్ట్ని రిమూవ్ చేయించుకోవాలి సైజ్ చిన్నగా చే ఇలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కువగా చూస్తున్నాము ఒకప్పుడు అయితే మోడల్సే బట్ ఇప్పుడు అందరిలో అవేర్నెస్ వచ్చింది కాబట్టి ఇది సేఫ్ అంటారా యాజ్ ఏ ఫీమేల్గా మీరు చెప్పండి యా డెఫినెట్లీ వై నాట్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఈ మధ్యన క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది చాలా ఇట్స్ గెటింగ్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ మహిళలని పైన నుంచి కిందకి మొత్తం దే వాంట్ లైక్ యూనో లుక్ గుడ్ అండ్ బీ యూనో బీ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ so i don't see any issue but alaga alagani malli like you know valni breast exam cheskokunda like you know lifestyle sariga paatinchukunda mammograms avanni sariga age prakaram change kokunda unte risk obviously perugutundi okay. but just augmentation and ante implants avanni pettadam malli reduction cheyadam it's not harmful okay చాలా మంది వ్యూవర్స్ మన ఈ ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్నారు సో ఎస్పెషల్లీ అమ్మాయిలకు అండ్ మ్యారీడ్ ఉమెన్స్కి మీరు ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ గురించి సజెషన్ అంటే వన్ థింగ్ మీ బ్రెస్ట్ని ఎవ్రీ మంత్ ప్లీజ్ ఎగ్జామిన్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ఎనీ డీటెయిల్స్ ఎక్కడ ఆన్లైన్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా బ్రెస్ట్ సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అని ఎంటర్ చేస్తే మీకు చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది సో ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ దట్ ఎవ్రీ మంత్ మీరు ఎగ్జామిన్ చేసుకొని ఏదైనా ఏదైనా కొత్తగా కనిపించినా ఏదైనా వింతగా ఉన్నా ప్లీజ్ పక్కన ఉన్న మంచి హాస్పిటల్కి వెళ్ళి సంప్రదించండి దాట్స్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ నలభై ఏళ్ళ కంటే ఎక్కువ ఉన్న మహిళలు ప్లీజ్ గో అండ్ గెట్ అ మ్యామోగ్రామ్ అగైన్ మంచి డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్లో అయినా మంచి హాస్పిటల్లో అయినా మ్యామోగ్రామ్ అట్లీస్ట్ ఎవ్రీ రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి చేయించుకోవాలి అండ్ అంతే మీ మీరే కాకుండా మీ పక్కన ఉన్న వాళ్ళకి మీ ఫ్యామిలీలో ఉన్న మహిళలకి అందరికీ చెప్పండి అండ్ ఓకే ఈ ఏజీ హాస్పిటల్ గచ్చిబౌలో ఎక్కడ ఉంది ఏమైనా
సో అది గచ్చిబౌలి లో ఉంది థాంక్యూ సో మచ్ ప్రజ్ఞా చిగురుపాటి గారు చాలా వాల్యుబుల్ సజెషన్స్ ఇచ్చారు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కి సంబంధించి చాలా ఈ ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్న చాలా మందికి ఒక అవేర్నెస్ అయితే వచ్చింది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము థ్యాంక్యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ సో తెలుసుకున్నారు కదండి మరి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ముందుగా ఎలా డయాగ్నోస్ చేయాలి ఆలస్యం చేస్తే ఎలాంటి ప్రమాదాలకు గురయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయో తెలుసుకున్నారు కదా ఇది ఇవాళ హెల్త్ జోన్ నమస్తే